It's good to see you. Happy to be here and to share this second presentation. Es bueno volver a verlos um, y compartir con ustedes. meeting, annual camp meeting in Brazil. En este um, encuentro, en este seminario en Brasil. Already the, the, the few seconds we have before the meeting starts and organizing and, and getting connected to the translators. En estos segundos antes de empezar y de realizarnos con los traductores. Nicely uh, transmitted this um, feeling of a meeting that we were used to in the past years. Eh, estamos contentos de poder compartir este momento al igual que hemos compartíamos en momentos anteriores. Sería lindo. Very happy to see you all and uh, God bless you. Estoy contento de poder verlos a todos y que Dios los bendiga. So I would like to invite you to um, participate in the silent prayer with me. Me gustaría invitarlos a que participen en una oración silenciosa conmigo. Amén. Amén. Oh, all right. Um... Would like to give you an overview. De acuerdo, me gustaría darles un vistazo general. Um, my topic is good Protestantism versus bad Catholicism. Mi temática es el buen protestantismo contra el mal catolicismo. And of course, you know that's not that easy and not that simple as I just um, tried to uh, convene with this title. Por supuesto, no es tan sencillo, tan simple como eh, parece que trato de hacer entender con este título. Um, so you, you can imagine that this presentation is going to be in tune with the recent uh, series of Vespers. Así que pueden imaginar que esta, esta presentación va a estar eh, relacionada y, al, y muy teniendo en cuenta lo que fue visto en las últimas presentaciones de Vespers. And I'd like to expand a little bit on the on one aspect, on one example that she has been that Elder Tess has been given. Y me gustaría expandir en un ejemplo de los que la Ancena Tess ha estado dando. The example of Protestantism being or being seen by us as good. El ejemplo del protestantismo siendo visto por nosotros como bueno. On one hand, right? En una mano, en un lado, por un lado. And on the other hand, Catholicism as being the bad. Y por el otro lado, el ver al catolicismo como siendo los malos, los antagonistas. And uh, with this simplification that we get from the spirit of prophecy. Y con esta simplificación que obtenemos del espíritu de profecía. And from the Bible. Y de la Biblia. Um, We, we, we get a correct understanding. O tenemos un entendimiento correcto. Nevertheless, as this is a very, um, very uh, extreme simplification. Sin embargo, como esta es una simplificación muy extrema. Uh, though it's right, it bears uh, this uh, great danger of being misused. Si bien es correcta, si bien es cierta, eh, estamos en, en un grave peligro de utilizarla incorrectamente. Or as we are saying, to being bent. O así como podríamos decir, de que sea torcida, que sea... Um, o we can also say it's, it has this possibility to being bent. O podemos decir que tiene la posibilidad de ser torcida, de, de no so, usarla de forma I'm correcta. Trying to, I'll try to put a little bit, uh, give a little bit of information. Así que voy a tratar de dar un poco de información. On, on some um, parts of history of uh, history of Protestantism. En algunas partes de la historia, de la historia del protestantismo. Specifically uh, on the history of those two men here. Específicamente de la historia de estas dos personas, de estos dos hombres aquí. Um, Martin Luther. 
Martín Lutero. The, basically the in initiator of Lutheranism. Básicamente el iniciador del luteranismo. And then um, Mr. Calvin, the reformer. Y el señor Calvino, el reformador que llegó al calvinismo. Trying to focus especially on those two because Anne White mentions them specifically. Tratando de enfocarme en estos dos específicamente porque Lina de White habla de ellos de forma específica. And um, although those two are very important for the history of Protestantism and the fight against Catholicism. Y si bien a pesar de que ellos sean personajes importantes en el protestantismo por su lucha contra el catolicismo. They have promulgated some ideas, they have said some things, they have done things. Ellos han promulgado algunas ideas, han dicho algunas cosas, han hecho algunas cosas. That uh, have and had a huge impact of how Christians would behave in society. Que han tenido... Eh, y tienen impacto en cómo los cristianos se comportarían en, relación con su, en su relación con su, la sociedad. Um, sometimes this relationship between what one of these men said and how it's being used and interpret, interpreted in the 21st century or 20th century is difficult to show. Algunas veces lo que estas personas querían decir o están tratando de decir al llevarlas al siglo XX, siglo XXI, es difícil de mostrarlo, de, de And exactly correcta, this is very forma. interesting, an interesting part of the study. Y exactamente esto es una parte interesante de este estudio. Because atrocities that these men have said or done are not um, unknown. Porque las atrocidades que estas personas han dicho y hecho no son desconocidas. Uh, history knows them, they are recorded. Eh, la historia las conoce, están grabadas, están recordadas. Nevertheless, um, the Protestants today, in one or way, in one way or another, try to um, handle their own history. Sin embargo, los protestantes hoy en día han tratado de manejar, de, de utilizar su historia. Unfortunately, oftentimes uh, neglecting or trying to kind of forget what has been said or done. Intentando negar o re rechazar o no reconocer lo que se ha dicho o se ha hecho. So it is really a complex issue to deal with the theology and worldviews of, of the founders of Protestantism. Entonces, es realmente difícil eh, poder lidiar, poder ver eh, los pensamientos, las acciones del protestantismo. And it has been a complex task for Protestants. Y se convierte en una tarea compleja para los protestantes. And maybe we will be able to see a little bit after this study. Y quizás vamos a ser capaces de ver un poco más luego de este estudio. How the complexity of, of, of history uh, has been a stumbling block for the very same Protestants como la complejidad de la historia se ha convertido en una piedra de tropiezo para gran parte de los protestantes. And uh, I'm not not even um, able to to have a closer look into uh, the theology. Y no he sido capaz eh, siquiera de llegar a tener una mirada más de cerca a su teología. You may be aware that Anne White has mentioned that uh, there were some things that were not quite understanding correctly. Podrán ser conscientes ustedes de que Ellen White ha dicho en sus escritos de que algunos aspectos de su teología no eran correctos. And therefore, theological error, error in the Bible interpretation has been adopted by, by millions of Christians. Y por tanto, algunos de sus errores en la forma, de, en sus interpretaciones teológicas han sido adoptadas por varios millones de cristianos. All right. So, um, I hope um, I'm not going to bore you because it's kind of a, a historical um, presentation, a technical presentation. Bueno, espero realmente no aburrirlos porque va a ser una presentación más histórica, más técnica. Right, so here I, I'm going to share 
um, two quotes by Andrew White. Ok, aquí voy a compartir dos citas de Ellen White. That gives, that, that should give us an idea why, um, why it's easy to, to understand who is the good and who is the bad in the fight between Protestants and Catholics. Que nos deben dar una idea de por qué es fácil identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la lucha entre los protestantes y los católicos. Starting with the first one from Spirit of Prophecy, Volume 4. Vamos a empezar con la primera cita, que es del Espíritu de Profecía, Volumen 4. Under Luther began the Reformation in Germany. Calvin preached the gospel in France, Swingley in Switzerland. The word was awakened from the slum of A. And to land where sounded the magic words religious liberty. Con Lutero comenzó la reforma en Alemania. Calvino predicó el Evangelio en Francia. Suinglio en Suiza. El mundo se despertó del sueño de los siglos cuando de tierra en tierra sonaron las palabras mágicas. Libertad religiosa. So, um, I'm sure that you are. Um, Very well aware of it, how this word is being used today. Entonces, yo soy consciente de que ustedes posiblemente sepan cómo estas palabras son utilizadas hoy en día. Religious liberty. Libertad religiosa. From uh, or inside American um, evangelical Protestantism. De adentro del de, dentro del protestantismo evangélico. Nevertheless, it's, it's the very thing that these men um, were able to create or, or to, to, yes. Sin embargo, es la, es la misma cosa que estos these two hombres, reformers were able to, to uh, bring to light. Que estos reformadores fueron capaces de crear, de traer a la luz. And now, a uh, second quote from, um, this is great controversy. Ahora la segunda cita que viene de el conflicto de los siglos. Such the means which Rome had invoked to quench the light of the Reformation, to withdraw from men uh, from men the Bible and to restore the ignorance and superstition of dark ages. But under God's blessing and the labors of those noble men whom he had raised up to succeed Luther, Protestantism was not overthrown. Not to the favor or arms of princes was it to owe its strength. The smallest countries, the humblest and least powerful nations became its strongholds. And um, please um, put attention here on, 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 this, on this name. It was Little Geneva. Uh, give some time to translate. Tales eran los medios que Roma había invocado para apagar la luz de la reforma, para retirar a los hombres la Biblia y para restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media pero bajo la bendición de Dios y los trabajos de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue derrocado. No debía su fuerza al favor o a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes y menos poderosas, se convirtieron en sus baluartes. Fue la pequeña Ginebra, y quiero poner énfasis en este, esta palabra, en este, esta ciudad, Okay, it was little Geneva in the midst of mighty foes plotting her destruction. It was Holland on her sand banks by the Northern Sea, wrestling against the tyranny of Spain. Then the greatest and most opulent of kingdoms. It was bleak, sterile Sweden that gained victories for the Reformation. Fue la pequeña Ginebra en medio de poderosos enemigos que tramaban su destrucción. Fue Holanda en sus, barcos, en sus bancos de arena junto al Mar del Norte, luchando contra la tiranía de España. Entonces, el más grande y opulento de los reinos fue la sombría y estéril Suecia, la que obtuvo victorias para la Reforma. Ok, so uh, in a minute we'll have a little look on this little Geneva who gained victory for the Reformation. Entonces, en breve vamos a tener una pequeña mirada hacia esta pequeña ginebra que obtuvo una gran victoria para la reforma. We dive in a little bit of the history how um, this happened, what she describes here in these beautiful words. Se sumerge en la historia de lo que sucedió en esta época en este lugar, 
en este, a, a, adelante en adelante and uh, for this to have no doubts uh, um, on on what part of history she's um, to what part of history she's referring to y para no tener dudas acerca de a qué parte de la historia se está refiriendo ella we, we have the, the um, continuation tenemos la continuación um, in continuation saying tenemos la continuación ella dice for nearly 30 years calvin labored at geneva first to establish their church adhering to the morality of the bible and then for the advancement of the reformation throughout europe his cause as a public leader was not faultless no where his doctrines free from error but he was instrumental in promulgating truth that were of special importance in his time in maintaining the principle of protestantism against the fast returning tide of popery and in promoting in the reformed churches simplicity and purity of life in places of the pride and corruption fostered under the romish teaching durante casi 30 años calvino trabajó en ginebra primero para establecer allí una iglesia que se adhiriera a la moral de la Biblia, y luego para el avance de la reforma en toda Europa. Su trayectoria como líder público no fue intachable, ni sus doctrinas estuvieron libres de errores, pero fue decisivo en la promulgación de verdades que eran de especial importancia en su tiempo, en el mantenimiento de los principios del protestantismo contra la marea de rápido retorno del papismo, y en la promoción en las iglesias reformadas de la simplicidad y la pureza de vida en lugar del orgullo y la corrupción fomentados bajo la enseñanza romana. All right, so um, just want to ponder a little bit on, on, on these words. Ok, solamente para expandir un poco en estas palabras. The prophet says he established a church. La profeta dice que él estableció una iglesia. The church was adhering to the morality of the Bible. Una iglesia que adhería a la moralidad de la Biblia. Then he labored from, from Geneva um, in favor of the advancement of the Reformation throughout Europe, throughout Europe. Y luego trabajó desde Ginebra para el avance de la reforma en toda Europa. And it sounds almost a little bit like, like in brackets that she, had, she, she also says and admits, of course, he was not faultless. Y suena eh, como, como que dice y lo reconoce que, por supuesto, no fue sin defectos, no fue intachable. But then she, she returns to her argument of, of what she did good. Y retorna su argumento de qué fue lo que hizo bien, qué fue lo bueno que hizo. He was instrumental in promulgating truths that were of special importance in his time. Y dice que fue decisivo en la promulgación de verdades que eran de especial importancia en su tiempo. Yes, maintaining principles of Protestantism against the fast returning tide of popery y en el mantenimiento de los principios del protestantismo contra la marea de rápido retorno del papismo. Promoting in the reformed churches simplicity and purity of life. Promoviendo en las iglesias reformadas simplicidad y pureza de vida. So these uh, special um, truths that were so important for, for, for their time Así que estas verdades especiales que eran tan importantes para su tiempo. These were the things that he did. Estas eran las cosas que él hizo. And, and once again, I'm, I'm, I'm trying to uh, have a little look on the history of Calvinism. Y una vez más, estoy tratando de tener una mayor mirada hacia la historia del Calvinismo. One, because I believe that they contribute in producing a complex uh, um, vision of primero, Calvinism and primero Calvin. Porque, porque pienso que permite darnos una visión más compleja del Calvinismo y de Calvino. And on the other hand, I believe that these things that happened there in Geneva and throughout history 
they contributed to things that uh, Calvinism and its successors later would also do or use. Y por otro lado, porque promovió eh, otras cosas que luego el Calvinismo y sus descendientes eh, promovieron y utilizaron. So basically, um, there may be better quotes here, but uh, on, on Luther and, and, Cal and Calvin by, by Aaron Dwight. Entonces posiblemente haya otras eh, citas, pero sobre Lutero y Calvino. But it por... seems pretty clear to me that uh, it seems absolutely easy to understand how good these men were. Pero me parece que bastante sencillo comprender cuán buenos estos hombres eran, fueron. And despite some little errors and things, they were just the good on one side versus the bad on the other side. Y a pesar de los problemas que tuvieran o las imperfecciones que tuvieran, era posible comparar qué era lo bueno y qué era lo malo de cada lado. Era los buenos por un lado y los malos por otro. In a minute, when we will see what, what uh, Calvin did in Geneva, we'll understand why Ellen White says he was not faultless. En unos minutos vamos a ver qué fue lo que él hizo en Ginebra y vamos a entender por qué. Ellen White dice que él no, su tarea no fue intachable. It was really not a little thing that he did. En realidad no fue una sola cosa que él haya hecho. Y pequeña. Um, and then we have this quote here. Y luego tenemos esta parte aquí, esta cita. Which is a little different. Que es un poco distinta. The Lutherans cannot be drawn to go any farther than what Luther saw. And the Calvinists, you see, stick fast where they were left by the, that great man of God, who yet saw not all things. This is a misery much to be lamented. For though they were burning and shining lights in their time, yet they penetrated not into the whole counsel of God, but where they now living would be as willing to embrace further light as that which they first received. Los luteranos no pueden ser arrastrados a ir más allá de lo que vio Lutero, y los calvinistas, como ven, se mantienen firmes donde los dejó ese gran hombre de Dios, que sin embargo no vio todas las cosas. Esta es una miseria que hay que lamentar mucho, porque aunque fueron luces ardientes y brillantes en su tiempo, no penetraron en todo el consejo de Dios, pero si vivieran ahora, estarían tan dispuestos a abrazar más luz como la que recibieron primero. One thing that Ellen White is, is doing, Una cosa que Ellen White está haciendo. Um, she, um, she is aware of the necessity to judge people within their time. Ella es consciente de la necesidad de juzgar a las personas de acuerdo con su tiempo, con su contexto. And, um, and then she does something interesting. Y luego ella hace algo interesante. She says something like, but where they're living today, would they be living in our time? Ella hace una comparación diciendo, si ellos vivieran en nuestro tiempo, they would, uh, embrace the light that we today are ellos abrazarían la luz que hoy nosotros estamos viendo. So, um, Luther um, would be in favor of equality, I guess. Entonces, Lutero estaría a favor de la igualdad, imagino. <laughs> He indeed was not in his time. Aunque él claramente no lo estaba en su tiempo. Um, and uh, why I'm saying this is why I think this is interesting is because I learned the other day from a historian. La razón por la que lo, lo digo es porque me parece interesante el obtener esta información de los historiadores. That it, it, it is a principle of for every historian. That you cannot take people and judge them out of that time. Eh, me parece interesante porque es un principio entre los historiadores que no podemos tomar las personas y juzgarlas fuera de su tiempo. What would this person have done today? ¿Qué es lo que hubiera hecho esta persona hoy en día? 
but Ellen White is a prophet and, and she, she knows. Pero Ellen White es una profeta y ella sabe. Okay, so um, there's a little bit of introduction why it seems to be, a, a, which had us to understand as, as Adventists, as, as people of this movement later on, Esta to es see that the Protestants are, are the good ones and the Catholics are the bad ones. Esta es una pequeña introducción que nos permite entender a nosotros por qué los protestantes eran los buenos y los católicos eran los malos. And, and by the way, I guess there is much complexity also in history of Catholicism. Y por cierto, creo que hay mucha mayor complejidad en lo que es la historia del catolicismo. But, but I haven't looked into it and I'm not making it part of, of the study. Pero no he ingresado, no he estudiado más sobre esta, no he investigado más. Y no Basically, este because... Um, Looking into Protestantism is looking into our own history. Básicamente porque mirar hacia el protestantismo es mirar hacia nuestra propia historia. Okay, so um, for me, what was important to understand how how we relate to Calvinists, uh, uh, what is our relationship to Calvinism, Lutheranism was it was important to see how they uh, connected. Um, with our movement or with our church. De acuerdo, lo que fue importante para mí fue ver cómo nosotros eh, como protestantes, como dice, estamos relacionados con lo que fue el luteranismo y el calvinismo con iglesias. Yeah, and I'm, I'm trying to just, just uh, visually and um, historically to, to just recapitulate a little bit this history of how Calvinism spread. Y estoy intentando eh, visualizar en forma, eh, en forma sencilla cómo el Calvinismo se expandió, se expandió. I think this is a part of the homework that we uh, usually get from, from the elders. Yo creo que esta es parte de, de la tarea que usualmente te, te recibimos de parte de los ancianos. They speak about... Uh, um, The Enlightenment, or the, the, the Second Revival, or, or Calvin, Ellos or the de Presbyterian re, Church. Reavivamiento eh, de Calvino, de la Iglesia Presbyteriana. But they cannot invest too much time and, 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 and ex, explain what these uh, elements are. Pero ellos no pueden dedicar demasiado tiempo en explicar qué son, cuáles son estos elementos que... Estos detalles. So in case that you you um, don't have this information in your mind already about así que, Calvin. Así que en caso que tú no tengas toda esta información en tu mente sobre Calvino. He did live from 1509 to 64. Él vivió desde 1509 a 1564. And um, he's regarded as second generation reformer. Y él es eh, reconocido como un reformador de segunda generación. Martin Luther, just uh, for the record, was living a couple of years before him. Y a fines de tener el, detalle, el dato también el registro, Martin Luther vivió unos años antes. 1483 de... to 1546. Vivió desde 1483 hasta 1546. In other words, Calvin was influenced by Luther. En otras palabras, Calvino fue influenciado por Lutero. Ok. Um, Calvin was actually uh, from France. De acuerdo. He did missionary work basically here in France, in the Cal beginning. Calvino fue, eh, era de Francia y su trabajo fue mayormente en esta zona en el principio. Um, but also, his, his work spread to The Netherlands. Pero también su trabajo se expandió hacia los Países Bajos, a Holanda. At least in the, the French speaking areas. Al menos en las áreas eh, eh, de, que hablaban en francés. Kind of, yeah. Franco parlantes. And um, it would later 
also go to Scotland. Y más adelante también iría a Escocia. Because John Knox adopted it. Porque Juan Knox adoptó el calvinismo. So it comes here to this island. Así que también va a esta isla. But it, it was also present in Germany. Pero también estaba presente en Alemania. So it, it, Calvinism was influencing basically the, the, the typical parts of, of uh, the reformatory movement in Northern Europe. Entonces, el calvinismo estaba influenciando prácticamente todas las partes de, eh, del norte de Europa. And after a time, England, Scotland, Netherlands, France, and then also Switzerland became y luego, influenced. Y luego un tiempo, eh, Francia, Escocia, Holanda, eh, Inglaterra, los, los Países Bajos, y también... Suiza se fue, volvieron a they, they hissed, or they adopted basically some basic ideas of Calvinist theology. Ellos adoptaron al menos algunas ideas básicas de la teología calvinista. Which had some, some major differences to Lutheran theology. Que tenían algunas diferencias con la teología luterana. One important question in, in that time was Uh, Lord Supper. Una pregunta importante era acerca de. Um, so if you break the bread, is Jesus in the bread? You know, cena. this discussion that came from Catholicism. Y había una discusión acerca de si el pan que se partía era la carne de Dios. Si And de Calvin Dios. basically was adhering to the idea that it's just a symbol of the whole um, event. Y Calvino era, tenía la idea de que este era solamente un símbolo de todo el evento. While Luther tried to defend the idea that, that Jesus is there, he is present at the, at the procedure. Mientras que Lutero defendía la idea de que Jesús estaba allí, él estaba presente en ese proceso. All right, so, um, anyways, many other discussions, of course, just one example. En fin, eh, estas son algunas de las discusiones que, que había en ese momento. Solamente por dar un ejemplo. Los in England they take um, Calvinist Puritan confession as the, the foundation of their confession. Eh, los presbiterianos toman lo que es la parte puritana eh, confesional de, del calvinismo para su teología. Yes, um, the Calvinist confession. Para su confesión, de su confesión calvinista. Toman eso called the Westminster Confession. Que es la confesión. So, and Puritans, uh, no, sorry, uh, Presbyterians were amongst uh, the founders of uh, the Adventist movement, right? Y los puritanos estaban dentro de los fundadores de lo que fue después el movimiento adventista. Right, just, just to get an idea of the links. The connections, how, how these um, ideas were connected and spread. Solo para tener una idea de cómo estas ideas se conectaban y se esparcieron. So you can basically say that um, Europe was uh, was basically following Calvinist ideas. Also, there's some in Poland, I think, in, in, in Czech. Uh, Republic in these areas here, Hungary, there are also minor movements that are following Calvin. Así que podemos ver que en varios lugares de Europa eh, se recibieron y se adoptaron estas ideas del calvinismo. Podemos ver también que fue en Polonia, en República Checa, en Hungría y en otros lugares que se recibieron estas ideas. It also then came, became important in South Africa through the, uh, the Dutch. Y luego también se volvió relevante e importante en Sudáfrica. En um, Corea. A través de los holandeses, también en Corea. And of course, in the United States. Y por supuesto, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, I read that most settlers in Mid-Atlantic, in New England, were Calvinists. So I guess this is... Uh, 
these, these, not, these areas here, right? En Estados Unidos podemos ver que la mayor parte de las personas de los los, los colonos que venían eran calvinistas, sí, claro. los que se colocaban en esta zona, en el norte de Estados Unidos. English Puritans, French Huguenots, Dutch settlers, they are all um, influenced by Calvinist, Calvinism. Eran pur puritanos, eh, hugonotes, eh, holandeses, eh, calvinistas, todos ellos estaban influenciados por el calvinismo. Normalmente se, encont se encontraban entre los eh, fundadores de los Estados Unidos de América, estos hombres y mujeres. So you can easily see how, how calvinism became very important uh, for the history of uh, ref the, ref um, the Protestants in the world. Así que podemos ver fácilmente eh, lo relevante es que se volvieron eh, los calvinistas para la fundación eh, de los Estados Unidos y para los, los grupos protestantes right. a lo largo del mundo. Um, just this, this little overview, this little idea of the spreading of, of this uh, branch of Protestantism. Bien, solo para tener una idea general de cómo se esparcieron eh, eh, estas ramas de protestantismo que partían del calvinismo. We go speak about, at least in my case, I hear about Calvinism, but I, I'm not really, I don't really know, I didn't really know what does Calvinism really have to do with the Calvinism in the United States, how did it work? So it just, it's just a history. Settlers brought it over. It spread in Europe. Settlers brought it over. It established there. Al menos por mi parte, yo no conocía esta información acerca de, del Calvinismo y de cómo se esparció a lo largo del mundo y cómo llegó a los Estados Unidos. Entonces surgió en Francia, se expandió por Europa y luego llegó también a Estados Unidos. And then you also have to take into account the following. Y luego también tienes que tener en cuenta lo siguiente. That there's the Calvinistic or the Calvinist, yeah, Calvinistic movement in churches in itself. Que las iglesias y eh, las escuelas, los lugares de la en sí. Promovían la teología calvinista. And Calvinist theology was you can find in many denominations. Y la teología calvinista podemos encontrarla en muchas denominaciones. Uh, I remember Methodists and, and there are other important Presbyterians. Y podemos recordar los metodistas y otros grupos importantes como los presbiterianos. All right, so this is kind of uh, the second. This was the second part of my of my presentation. Now we come to the third part. Bueno, esta es la segunda parte de mi presentación. Vamos ahora a mi tercera parte. And this uh, is to focus on what did Calvin do in Geneva. Y esto es para enfocarse en qué fue lo que Calvino hizo en Ginebra. I call it the Geneva Project. Yo lo llamo el proyecto Ginebra. We have already heard that Calvin was in the beginning working as a missionary in, in France. Ya hemos dicho y hemos escuchado que Calvin estuvo inicialmente trabajando como misionero en Francia. And then he was, he was traveling in Europe. He was on the way from Basel to Strasbourg. Y luego estaba viajando por Europa. And he made a stop over in Geneva. Y terminó después haciendo mi So there he met someone, a preacher, which is called uh, Farel. Allí él conoce a un predicador llamado Farel. And by the way, um, this image here of Calvin. Y por cierto, esta imagen aquí de Calvino. This is a stone uh, wall in Geneva. Esta es eh, un muro, una estatua where you have many important, uh, actually many important reformers side by side. Donde puedes ver a varios reformadores lado a la, uno al lado del otro. I think on this side stands Farel, actually. Y creo que de este lado se encuentra Farel, de hecho. And you can, you can visit today, of course, in Geneva. Tú puedes visitarlo hoy en día, por supuesto, en Ginebra. And... Um, 
it's not for nothing that this this um, Calvin here looks kind of uh, mean, right? Y no es por nada que este Calvino de aquí se ve como rudo, ¿verdad? We are getting there. Ya vamos a llegar a eso. All right, so at the beginning he was just teaching in a school. Entonces al principio él estaba solamente enseñando en una escuela. It was a very strict school. Era una escuela muy estricta. No theatrical games, no games of chance. No uh, bad singing. No juegos teatrales, no juegos de azar, no a los cantos silen silenciosos. No festivities or dresses. No festividades o vestidos ostentosos. It sounds exactly like an Adventist um, school, right? Suena como en algunos aspectos como una escuela dentista, ¿verdad? All the same rules. So the, the youth are learning how to behave properly as uh, Protestants. Eh, al, al mismo tiempo, les enseñaba cómo comportarse como protestantes. Regular attendance to church service, reception of Lord's Supper, intensive Bible study, all must. Tenían eh, la asistencia regular a los servicios de la iglesia, la recepción de la Santa Cena, la cena del Señor, el estudio intensivo de la Biblia y la obediencia a las autoridades. I don't know how it's today, but when I was an uh, Adventist, uh, University um, with the dorm. Eh, no, no sé ustedes, pero yo cuando era dentista eh, al, al principio. Eh, of course, then your attendance was uh, registered every every time you you come to the um, worship, right? You couldn't go into the church with the uh, chinelas, like you say, hawaianas. Cuando yo estudiaba. Eh, eran bastante estrictos, registraban cuando ibas a la iglesia, cuando no, no podías ir, por ejemplo, con hojotas, con lo que llamábamos hawaianas. All right, so everything all right so far. Perfecto, to, todo bien hasta ahora. But uh, what happens when someone does not comply? ¿Qué pasa cuando alguien eh, no obedece? So and And of course, Calvin was not interested solely in the in the society of young people which attended his his uh, school. Por supuesto, eh, no le interesaban solamente las personas jóvenes que asistían a su escuela a Calvino. Since he had a much broader vision of uh, impacting and bringing Protestantism to the society of Geneva. Él tenía eh, le da importancia a la, toda la sociedad participante en Ginebra. So he drafted uh, a paper of church discipline which he proposed to the city council. Así que él trajo un papel en el cual hablaba de la disciplina que quería establecer en el Consejo Eclesiástico de Lille. Yes, and um, every citizen by this uh, idea that he proposed should be bound every citizen to common knowledge of faith by oath. Y cada ciudadano tenía que ser partícipe bajo juramento de, de estas cosas de obedecer. So basically, every citizen needed to be a Protestant, needed to know what he believes. Básicamente, cada ciudadano debía ser un protestante, debía conocer aquello en lo que creía. So he had the idea of really grasping not only those that were in the, in the, in the school, but the whole society needed to be under church control. Básicamente él creía que toda la sociedad debía ser influenciada o controlada por la iglesia. All right, so um, the city, the people in the city did not like this very much, this idea. Entonces a las personas en la ciudad no les gustó mucho esta idea. There were big protests against uh, the, the, these plans. Había grandes protestas contra estos planes. And at the end of the story, he needed to he needed to get, go away. He, he had to leave Geneva. Y al final de todo esto, él tuvo que irse, tuvo que dejar Ginebra. But two years later, the city asked him to return. Pero tres años después, la ciudad le pide que re regrese. And of course, in such a case, uh, 
you you have um, you have the possibility to demand some things. Y por supuesto, en esos casos, tienes la posibilidad de demandar algunas cosas. So he drafted again a church order. Así que él hizo otra vez una orden eclesiástica, un, una ordenanza eclesiástica. Which was then adopted, of course, by the city council. Que fue adoptado entonces primero por el consejo de, de la ciudad. As the basic law of the Republic of Geneva. Como ley básica de la República de Ginebra. We will see that he did not necessarily have the desire to work with the with the state so much. Vamos a ver que él en realidad no tenía tanto el deseo de trabajar con el Estado tanto. But he, yes, he definitely wanted to control the state or the citizens in the state. Pero él definitivamente quería controlar uh, la, a lo que hacía el Estado, los ciudadanos, lo que hacían los ciudadanos. O perhaps you should Estado. say frame it differently. He wanted to um, have this. He he will he would he wanted to treat as I see it the state as a church. O podríamos eh, verlo de esta manera. Él quería que preside el Estado como, como una iglesia, que el Estado funcione como una iglesia. Okay, um, there were many who didn't like this, but as they called him to come, so they accepted his proposal. Eh, hay muchas personas a las que esto no le gustó, pero como ellos le pidieron eh, que él venga, aceptaron su propuesta. And part of this, this plan was that the formation of a, a moral court, the famous moral court of Geneva. Y como parte de, 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 su, de sus pedidos, se tenía que formar un magistrado en Ginebra. A court. It's like a, una corte. It's like a council of a certain number of men. Era un consejo de una cierta cantidad de hombres. Un concilio. It's a council. It's a rat. Es un concilio. Yeah, and they were watching over the moral behavior of uh, the citizen of Geneva. Ellos estaban observando el comportamiento de los ciudadanos de Ginebra. Okay, so because they needed them to be proper um, uh, Protestants in, Entonces, in every aspect. Debido a que ellos necesitaban que fueran protestantes en todos los aspectos. So, Gambling, dancing, drinking alcohol. Así que las apuestas, los bailes, el consumo de alcohol. All, this, all these misbehaviors were brought in front of the court who judged upon it. Todos estos problemas de comportamiento eran traídos hacia el concilio, hacia, la, hacia esta corte, que emitía juicios acerca de estos. In most cases, those people uh, were brought before Calvin himself who talked to them. Eh, en algunos casos, estas personas eran traídas eh, frente a Calvino, al mismo Calvino, el cual hablaba con ellos. So I guess there was this very missionary idea of, of trying to convince um, people for the better. Entonces podríamos ver de que hay eh, una, eh, una, por lo menos una intención, una idea de convencer a las personas a actuar mejor um, por, por, por work, las buenas. Si esto no funcionó, hubo algunas medidas de comunicación y sorts of like this sort of things. Había también otras eh, formas como por ejemplo la, ex, la excomulgación y así otro, y otros tipos de posibilidades. Okay, so this was a pretty good thing in the eyes of uh, of Calvin, but he also became then an advisor to the city. Eh, entonces, él se convirtió también en un buen eh, consejero para la ciudad. Because he was a lawyer. Porque él era un abogado. He was trained in law, so he had some good uh, input for the city. Y él enseñaba eh, la ley y, y era un gran beneficio para la ciudad. So, and as a result of this, there were some laws that were uh, released by the city. Así que, como resultado, hubo, hubo unas leyes que fueron liberadas por la iglesia. Por ejemplo, you cannot give 
your children improper names. Por ejemplo, no podías darle a tus hijos nombres impropios, inapropiados. In other words, parents don't have the right to choose uh, the name of the children as they want. Por tanto, eh, los padres no tenían el derecho a escoger para los chicos el nombre que ellos quisieran. Especially Catholic names. Especialmente nombres católicos. Um, Sunday sanctification was a must. También la santificación del domingo era una obligación. By law. Por ley. I guess this is a Sunday law. Así que podríamos decir que esta era una ley dominical. Um, and there were also some penalties against blasphemy, fornication, drunkenness. Y podríamos ver también que había penas contra la blasfemia, la fornicación, la embriaguez, la vagancia, etc. Um, so um, you, you see that this, there is all of a sudden a mingling a little bit of this, this figure in church um, territory and states territory. Entonces podemos ver cómo esta persona interfiere y mezcla eh, une entre, entre ambos eh, los aspectos de la iglesia con los aspectos del estado, cómo se entrelazan. Where for this reformer it seemed to be just natural that his influence and his impact in society could not end in the church. Donde field. para donde para este reformador él veía como eh, su influencia y su trabajo no podía terminar solamente en el campo de la iglesia. So, um, he was trying to get a get bigger grasp on the society of Geneva. Así que él trataba de tener eh, un mayor control, un mayor, un mayor, una mayor influencia. And now there are many, there are many uh, stories. Y ahora hay muchas historias. Just give you one or two examples. Solamente les voy a dar uno o dos ejemplos. There was a Spanish doctor, uh, Michel Servet. Había un médico español llamado Michel Servet. Who fled kind of to Geneva because he was anti-trinitarian and persecuted. Eh, que había, había ido a Ginebra y había sido apresado allí por ser anti-trinitario. But Calvinists uh, took him and put him against in front of the council. El huyó y fue llevado allí fue tomado por los calvinistas y llevado al al consejo. And Calvin spoke to him in the prison. Y Calvino habló con él en la prisión. And it is said that Calvin had only contempt for the Spanish doctor and no understanding for his fear of death. Y es triste saber que Calvino solamente sentía desprecio por el médico español y no comprendía su miedo a la muerte. No. Keine Gnade empfand er. Exactly. So he saw him like as a weak man. Yeah. Él lo veía como un hombre débil. Finally, um, eventually, uh, this doctor died at the stake. Finalmente, este hombre moriría en la hoguera. And I didn't, I don't know how this worked exactly, but uh, they used some techniques that his death was prolonged. Y no sé cómo yeah. funcionó esto. Delayed. Pero su eh, muerte fue ex, eh, extendida, fue retrasada. I guess I understand because they use wet wood, so it burns slowly and ellos yeah. utilizaron madera húmeda, lo cual hacía que esto se quemara más lentamente. And then I quote here, many religious people would have considered this execution a scandal. Y aquí yo quiero decir que muchas personas religiosas de hoy en día hubieran considerado esta ejecución como un escándalo. Since God's punishment had been anticipated, Debido a que el castigo de Dios eh, había sido ejercido en forma de like, um, Actually, God had to judge him, right? But now the people judge him and punish him. O sea, es decir, o sea, se supone que Dios debía juzgarlo, pero ahora las personas lo han juzgado y lo han ejecutado. 
this was understanding it uh, within Protestantism. You cannot like the Catholics impose a judgment. Esto era un debate entre los católicos porque creían que los católicos no podían emitir juicio. And what also happened is that Calvin had actively promoted the trial of this man. Y lo que sucedió fue que Calvino promovió activamente la ejecución de este hombre. El juicio de este hombre. So the whole procedure was seen as an approximation of the papal church Así or rather of the actions of the Roman Inquisition. Así que todo esto eh, se vio como una aproximación de la Iglesia Católica, del, del papado, por lo parecido que era con, con lo, las tareas que hacía la Inquisición. The whole procedure was an approximation of the papal church. Todo el proceso fue una especie de aproximación a la Iglesia Papal. O the actions of the Roman Inquisition. O las acciones, o, o las acciones de la Inquisición Romana. So, This is becoming complex, right? Así que esto se está tornando complejo, ¿verdad? And, and remember what Ellen White says, that he did not behave totally correct in every detail. Y recuerda lo que dice Ellen White, él no se comportó todo en forma correcta, en forma intanchable en todos los aspectos, en todos los detalles. And when you have a closer look, this was a very harsh government. Y cuando tienes una mirada de cerca, puedes ver que este era un gobierno muy duro, muy... Eh, Where you, at the end of the day, you have very similar, if not the same techniques used by the Roman Catholic Church. Donde al final del día tenías técnicas muy similares o acciones muy específicas a las ejercidas por la Iglesia Católica Romana. In this little project of a little state, yeah, a church state, y este pequeño proyecto de este, un, esta, este estado, este estado de iglesia. Actually wasn't that, that small because he was there for 15 years. Y de hecho no fue tan pequeño este proyecto porque estuvo allí por 15 años. In 1555, y en 1555 algo sucedió. A people rebelled They didn't want to um, suffer under this, this iron fist of uh, this man, Calvin. Un grupo de personas se amotina, ya que no querían seguir sufriendo bajo el puño de hierro de Calvino. And they were, the people were demanding sovereignty of the secular power. Y las personas exigían que se restablezca la soberanía del poder secular. But um, Calvin, the state fought against the riots. Pero Calvino luchó en contra de estas, de estas motines, de estas vueltas. And now in the, in the state institutions, you would have even more Calvinists occupying the, the seats. Y ahora en las instituciones del Estado, y habrían incluso más Calvinistas eh, ocupando puestos, ocupando posiciones. Some leaders were sentenced to death and eventually executed. Algunos líderes fueron condenados a muerte y finalmente ejecutados. Assets were confiscated. Eh, bienes fueron confiscados. Some were ex, ex, expelled or ex, um, there was expulsion from Geneva. Totally Algunos fueron imposed. expulsados de Ginebra de por vida. So at the end of the day, you have a third of the Geneva upper class was removed from the y al, city. Y al final del día, un tercio de la tradicional clase alta de Ginebra desapareció en seis meses. So and then you have uh, stability, finally, after 20 years of struggle between those who were standing behind Calvin and those who wanted more sovereignty for the state. Y luego eh, Ginebra se estabiliza después de, ve de 20 años de luchas políticas internas entre los que querían un Estado más soberano y los que querían un Estado conforme al modelo de Calvino. Así 
So this, this reminds me a little bit of the history of Erdogan in Turkey. Entonces, esto me recordó a mí un, un poquito sobre la historia de Erdogan en Turquía. In, in, in one of our presentations. Estudiamos hace unos días en algunas de nuestras presentaciones. Well, this was this, this coup d'état. Donde hubo este golpe de estado. And Erdogan was able to manage to, to have more control after the coup d'état than he had before, removing everyone who was against him, right? Y Erdogan logró mantener mayor control sobre el Estado que lo que tenía antes de dicho golpe, removiendo a todas las personas que estaban en contra de él. All right, so at the end of the day, uh, we have a situation in Geneva where everything is, uh, fits quite nicely in, in how Calvin wanted to have the state being led and organized. Entonces, al final del día, tenemos, eh, vemos cómo todo alrededor en el estado de Ginebra encajaba perfecto con cómo Calvino quería que sea, como él se proponía. And it was just growing and growing. You have more and more uh, punishment and eliminations of opponents and church discipline imposed. Y, y esta, eso solamente crecía y crecía. Tenías cada vez más castigos y más eliminación de oponentes a Calvino y se iban poniendo cada vez más lo que Calvino quería. All right. Um, so there was actually a, a big, huge moral cleansing. Entonces, eh, de hecho, hubo una limpieza moral mucho más. I need to check for the mic. Give me a second. All right. Battery running low, but we are coming also to the end, more or less. Bien, la batería se me está terminando, pero estamos llegando al final, más o menos. Um, next thing I would, I would like to have a look at or repeat a little bit. Eh, la siguiente que quiero revisar, voy a repetirlo un poquito. Um, the next step after this uh, example of, of Calvinism in practice. El siguiente paso luego de esta práctica calvinista. Is uh, then what happens in the United States. Es lo que sucede en los Estados Unidos. Um, remember that we have uh, studied this quite thoroughly with Elder Tess. Recuerden que estudiamos eh, esto con la señora Tess. And she took a, a big step back into history. Y ella hizo un gran paso hacia atrás en la historia. To, um, to give us an understanding how this development of evangelicals and, and, and right-wing Protestantism in the United States had happened. Para darnos un mayor entendimiento de cómo fue el desarrollo y el desenvolvimiento de los grupos evangélicos y protestantes en los Estados Unidos y cómo ocurrió, cómo fue que ocurrió esto. And um, I would like to repeat a little bit the main steps. Y me gustaría repetir un poco los pasos principales. Before we then come and have uh, tomorrow, Lord willing, a closer look on Luther and Lutherans. Para que así mañana podamos tener una mirada más de cerca hacia Lutero y a los luteranos. All right, so. Now we are, we were here, and now we are jumping over the ocean. Entonces estábamos aquí y ahora estamos And eh, as you, as you remember, Calvinism was basically important here in, in the northern part of the states. Y como podrán recordar, el calvinismo estaba principalmente aquí en la parte norte de los estados. And once again, everything has to do with its extreme strong missionary activity. Y una vez más, todo eso tiene que ver con una actividad misionera especial, extraordinaria. Because it started in France, it went to Geneva, it spread throughout Europe. Porque una vez más empezó en Francia, se fue a Ginebra, se expandió por toda Europa. And then it jumped over the ocean, and in those areas where Calvinists settled, they started to go to the south. Y luego fue de un lado del océano al otro, y de esos lugares donde los calvinistas se eh, establecieron, fueron dirigiéndose hacia el sur. 
Okay, and uh, you might remember that it, one of the big issues was in these in this time period. We, I, I know we jump a little bit here in, in history. Y un, para no recordar alguna de las cosas eh, que hemos visto y vamos a entrar un poco en la historia. But 1833, we have the formation of uh, anti-slavery societies. Pero quizás recordarán que en 1833 tenemos la formación de sociedades eh, en contra de la esclavitud. Las sociedades so, de esclavitud. So just to, to help you a little bit with the structure, this is like kind of the fourth part of this presentation. Siguiendo el orden de lo que estábamos presentando, podríamos decir que esta es la cuarta parte de esta presentación. First, reminding us of the logic of simple versus uh, complex in Protestantism and Catholicism. Siempre recordando eh, la importancia del estudio de lo simple y lo, y lo complejo eh, con respecto al protestantismo y al catolicismo. Secondly, understanding a little bit the history of the spread and the development of Calvinism. Y en segundo lugar, entendiendo eh, la formación y el, y el desarrollo del calvinismo. Thirdly, we had a look at this uh, Geneva uh, example of the uh, God in its church state in Geneva. Ter eh, en tercer lugar, vimos el ejemplo de Ginebra y el desarrollo de este estado eh, en el cual había una unión de iglesia y estado. And this example, I think, is, is so important because uh, this man, he really had a lot of time to develop and to show how he believes uh, faith should work in society. Y este ejemplo es muy importante porque él tiene tiempo para desarrollar y mostrar cómo él creía que la fe debía desarrollarse y demostrarse en la sociedad. And I believe that, that Calvinism today in its different forms somehow ended up doing something very similar or tries to do something very similar in the United States. Y yo creo que el calvinismo hoy intenta hacer algo muy similar o está buscando hacer algo muy similar en los Estados Unidos. So um, the fourth part now would be uh, this history of Calvinism in the United States. Entonces la cuarta parte sería esta historia del calvinismo en los Estados Unidos. Where you have in this history from the 1820s to the 1830s, you have the division. Lo tienes en la edición del norte y del sur entre 1820 y 1830. Division of north and south. La edición del norte y del sur. One of the main uh, waymarks here was the formation of anti-slavery societies in the north. Y uno de los principales hitos de esta época era la formación de las primeras sociedades antiesclavistas en el norte. Once again, this is all information that we learned from Elder Tess, and she was quoting a lot from the book The Evangelicals. Y esto se puede sacar de los estudios que dio la Sina Tess y se puede. Y ella está citando mucho del libro Los Evangélicos. Um, all right, so um, the formation of the, of the anti-slavery societies had entonces, an impact. Ok, entonces la formación de estas sociedades anti-esclavistas tuvo un impacto. Because, because it became a mass movement. Porque se convirtió en un movimiento de masas. In the north. En el norte. Ok. Um, but the issue of slavery split the three major evangelical denominations. Y la cuestión de la esclavitud. And dividido. in 1845, the Methodists and the Baptists formally divided along regional lines because of it. Y la cuestión de la, de la esclavitud dividió las tres principales denominaciones so, evangélicas. This anti-slavery societies and, of course, single people as well. Um, they, they did this big important work of abolition. Y en 1845 los bautistas, los metodistas se dividieron en, en distintas líneas regionales. Entonces esta obra del abolicionismo tuvo una obra importante por parte de estas sociedades antiesclavistas. And without going repeating every detail, but this ended up being first of all a mass movement in the north. 
y sin tratar de repetir todo, esto comenzó siendo, terminó siendo un movimiento masivo en el norte. Un movimiento And de masas. by 1845, a couple of years later, it produced the big split. Y en 1845, 1845 produjo eh, la gran, una gran división entre las tres principales denominaciones evangélicas. All right, you remember that, I guess. Quizás lo recuerdan. And the split was along regional lines. Y esta división fue eh, a través mediante distintas líneas regionales. You hear me now, I guess. ¿Me puedes escuchar ahora? No. Okay. All right. So the split happened amongst uh, not okay. Once again, the split was uh, in in, in uh, regional lines. Yes, in regions by region. Entonces la división se produjo eh, en distintas regiones. Por no sounds yet. And uh, basically, in this reform, in, the, in this uh, missionary effort that the northern churches and the northern missionaries and the anti-slavery societies had within the United States, from north to south. Y básicamente, eh, estos grupos eh, que habían en, tanto del norte como del sur, las misiones del norte. This was felt by the southern states as an invasion. Cuando los grupos del norte enviaban misioneros hacia, hacia el sur, los grupos del sur sentía, lo sentían y lo tomaban como una invasión por parte de ellos. They understood that the northern or these missionaries in the churches and ellos, the um, and these slavery societies they were trying to control the church rights in the southern states. Ellos consideraban que los misioneros del norte, en el sur, al enviar panfletos, al utilizar el lenguaje de evangelismo para condenar la esclavitud, estaban invadiendo y controlando sus derechos y estaban violando su libertad religiosa y su libertad. They were arguing that the, the, the northern uh, missionaries and workers they were violating religious freedom. Ellos discutían, ellos argumentaban de que estaban violando su libertad religiosa. And uh, yes, they were violating their liberty or taking away their liberty. Y por tanto, estaban eh, invadiendo, quitándoles su libertad. And you remember the statement of Ellen White. Y quizás that para... religious freedom was, was the big thing which the reformers accomplished. Y quizás podrán recordar eh, lo que decía Ellen White, que el principal logro, el principal el principal eh, reconociendo así el oro de los eh, reformadores fue la, la libertad religiosa. Right, so um, I'm going to end here. Así que voy a terminar aquí por hoy. Um, we had a quick introduction with some details of this uh, a little complex history. Tuvimos una rápida introducción con algunos de los eh, detalles complejos de esta historia. Uh, it becomes complex if you look into, into history, actually, right? 
Y podemos ver que se vuelve complejo cuando empezamos a mirar la historia, ¿verdad? Let me see. It seems that it didn't I, it, it did uh, share, right? So just ending finishing up here. Uh, let's go back to Ellen White's statement in Great Controversy. Vamos a volver a la afirmación a la cita de Ellen White en el conflicto de los siglos. Where she says, um, and just understanding the history now, perhaps better we can see the statement. Donde ella dice, y vamos a tratar de entender lo que ella decía antes con la información que tenemos de la historia. For nearly 30 years, Calvin labored at Geneva, first to establish their church adhering to the morality of the Bible, and then for the advancements of the Reformation throughout Europe. Ella dice, durante casi 30 años, Calvino trabajó en Ginebra, primero para establecer allí una iglesia que se adhiriera a la moral de la Biblia, y luego para el avance de la reforma en toda Europa. His cause as a public leader was not faultless. Ella también dice que su trayectoria como líder público no fue intachable. Right, so and it is not being faultless in Geneva in his project. Um, it's 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 hard to argue or to defend such a man if you have him doing such things, right? Y acerca de esto, de que su trayectoria en Ginebra no fue intachable, es difícil de discutir que esto si, si él no hubiera hecho estas cosas, ¿verdad? But at the end of the day, we have to understand that simplifying this history. Pero al final del día debemos entender que simplificar esta historia. Even this Geneva project and all, all the things that, that he did Incluso, in power. Uh, acerca del proyecto de Ginebra y todo lo que él hizo cuando estuvo en el poder. If you simplify it, es simplificarlo. Ignorar todas estas cosas es simplificarlo. You still have a very important uh, work that pero, was against, as N. White says, the type of popery. Pero aún así, es importante entender que él tuvo una tarea muy importante en su lucha contra la marea del rápido retorno del papismo. And He was defending the principle gaining victories for the nation. Y estaba defendiendo los principios de lo que él creía y conseguía victorias para su nación. He was gaining victories for reformation in defending reformation. Perdón, estaba obteniendo principios y obteniendo victorias para la reforma. De la reforma y para la reforma. All right, so tomorrow, when we have a look at Luther, Entonces, mañana, cuando tengamos, echemos una mirada a Lutero, we will further understand and see that people do not necessarily copy paste. Vamos a, a ver que la gente no necesariamente hace un copia y pegue. So the, the followers of uh, Calvin do not necessarily believe that you need to uh, or kill if they are in error. Eh, los seguidores de Calvino no necesariamente creían que había que matar o perseguir a todos los que estaban en error.
Nevertheless, the um, understanding of history and dealing and thinking about what has happened. Sin embargo, eh, entendiendo la historia y a la idea de la historia y pensar en lo que ha sucedido. Es such an important uh, step for each uh, religious body, for each church and movement. Eh, un paso tan importante para cada religión y para cada iglesia o movimiento religioso. That if you do not do it, do si not no, do it properly, si no lo haces apropiadamente y en in forma intensiva, you are in great danger of um, bending or being bent. Eh, tú, si, si uno no lo estudia con mucha profundidad, estás en gran peligro de, de, ser, de torcerlo o de ser torcido. And what seems to be easily uh, what seems so easy to understand and all of a sudden becomes um, turned upside down. Lo que puede parecer muy simple entender, sí, fácilmente puede ser eh, dado vuelta, puede ser retorcido. In my mind, I invite you to close in prayer. Eh, si quisieran, los, que, los quiero invitar a cerrar con una oración. Heavenly Father, thank you so much. Eh, Padre Celestial, muchas gracias. Being able to, um, to open our understanding in our thought process. Por darnos la posibilidad de entender, de, hacer, de seguir un proceso de pensamiento. It's refining our mental activities, our um, por refinar nuestra capacidad mental, nuestro conocimiento. Le pedimos, eh, te agradecemos porque das la posibilidad de que este movimiento pueda estar realmente en un terreno muy sólido, porque nos da eso, esa posibilidad. So I would like to ask for your blessing. Me gustaría pedir por tu bendición. For all those here in Brazil, para todos los que se encuentren en Brasil, and the whole worldwide community of this movement, y para toda la comunidad eh, alrededor del mundo de este movimiento. In Christ's name, Amen. Lo pedimos en nombre de Jesús, Amen.